各位观众、各位听众，大家好，欢迎来到我的频道《拍 TV》。今天是纽约时间七月二十号，星期一。那有多少人啊，在去超市购物回来以后呢，会对购物袋或者是物品的表面呢喷洒消毒液？有多少人胆战心惊的点了外卖呢？进到家门之前呢，先把外包装扔掉，然后给手消毒，最后把食物放进微波炉加热的。那么物体表面啊，如果携带着。新冠病毒，那么会有传染风险吗？那么今天的信息是专家们的回答说可以忽略不计。那么在疫情之下啊，这个根据这个美国的罗格斯大学的微生物学和生物化学和分子遗传学的教授叫做 Dr. Emil Goldman 说，他每天总是被自己的岳母逼着去用消毒纸巾来擦这各种杂货，杂擦这个外卖的袋子。所以他就陷入了一个思考：他到底有没有必要这么做呢？在深入研究了有关新冠病毒传播的这个科学文献以后呢，他认为说可以证实啊，触摸受到病毒污染的物体表面啊，科学家称之为传播媒介，导致感染新冠病毒的风险呢是可以忽略不计的。那么现在呢，科学家呢，他们都相信啊，通过传染媒介来传染这个新冠病毒的几率呢。可能比最初想象的啊要小得多，尽管他们仍然支持保持手部卫生和对物体表面进行清洁消毒，但他们认为更重要的防疫措施呢，还是要保持身体距离和佩戴口罩。那如果他们的这个看法是正确的话，那么就意味着啊，我们以后这个按电梯按钮啊、触碰门把手啊，和这个去室外游乐场呢，那么风险就不会很大了。当然，你仍然还需要保护好你自己啊！大家还是不应该忽视这个新冠病毒的严重性，但是要正确的保护自己呢，不是担心物品表面，而是要担心自己的呼吸。同时啊，我们这个看到啊，由于啊传播这个媒介它夸大了新冠病毒传播的风险啊，那么有关物体的表面传染的这个研究假设呢，其实呢它并没有真正的反映出现实生活中的这种真实的情况。比如说吧，多项的目前研究发现啊，新冠病毒呢，它是可以在物体表面存活数天，但是，在这些研究中啊，研究人员他们使用的病毒颗粒的数量，比人们通常会遇到的数量，要大好几个数量级，不是几倍哦。有些研究在样本中使用了一百万到一千万个有传染性的病毒颗粒，这相当于从一万到十万名感染者。收集他们所有的呼吸道粉末，然后把它们全部喷洒在一小块区域上。所以呢，这种这种很荒谬的结论呢，导致现在的科学家有所怀疑。在使用少量这个病毒颗粒的研究中啊，新冠病毒它本身自己存活的时间要短得多。那么，在这一项研究里面，这个新冠病毒的颗粒呢，一般只存活一到三个小时。所以呢，如果你要能够更好的反映人们的病毒数量呢，那么仅仅大概在一个小时以后，一般就没有发现有传染性的病毒颗粒了。同时啊，我们看到，在这个最新的这种结论发现呢，使我们啊，免除了很多的这种心理的障碍。那么我们看到啊，在包括在中国，看到要用脚按门铃儿啊，有这个那个拿着纸巾去按电梯按钮的。那么到底这种预防的方法有没有效呢？是不是很可笑呢？那目前呢，科学家和研究人员呢还在进行分析中。但是无论如何，那么很多的研究者啊，他们都使用的检测都包括了是差不多一样。把这个病毒呢，给它集中存放起来，把它放大了，然后呢，待了一段时间呢，看看它上面还有没有这个存活的病毒。那么，如果你要确定的话呢，那么广大的研究者其实他在一块很小的区域里呢，收集了样品，然后放进了这个细胞这个培养物中，然后如果存在着活病毒的话呢，就会感染培养物中的细胞。那么，如果只存在这个病毒的 RNA 呢，它一般是不会感染细胞的。所以，研究方向呢？不应该是 RNA， 而是病毒。那么目前中国的研究也发现啊，他们只在高度污染的区域，包括医疗机构发现了活病毒，比如医院的洗手间，那是高危险的区域啊。
医护人员呢，因为在这个地方呢，他们需要脱下个人的防护的装备。那么从物体表面接触到新冠病毒的风险呢，不仅仅取决于这个这个病毒的这个活性，还取决于这个区域它积累了多少病毒。人们在出现症状的一两天内呢，往往会从呼吸道排除大量的病毒颗粒，而对于这些轻症的患者呢，在发病八到九天之后呢，就不会再脱落有感染性的病毒颗粒了，数量呢几乎为零。此外，物体表面传播呢，还受到很多其他的变量影响，那包括这个物体的材质。比如说，新冠病毒呢，它无法在坚硬无孔的材料上存活，比如说不锈钢。那么，与暴露的环境相比，病毒在你手掌上更容易被呼吸道分泌物给覆盖。所以在高温和这个高湿度啊，似乎是对降低新冠病毒的传染能力有效。但是这种关系呢，并不是很明显，所以呢，来自太阳的紫外线呢，有可能使病毒失去活性，所以呢，户外游乐场所的设备呢，就可能没那么危险了。但是呢，在清洁消毒方面啊，还是要进行努力的啊，呃，依然是要进行消毒啊，这所有的努力都是值得的。那么防疫的最大问题是啊，那真正的科研还没有解决真正的传播途径，这个呼吸道飞沫传播怎么避免？所以呢，对于当下最新的分析，那我怎么能应用到实际生活中呢？那么理论上说啊，还是不建议啊，这个允许儿童在游乐场玩耍，尤其是在政府公布的这个疫情还在发作期间。比如说啊，还在这个出现大量确诊的病例的养老院里面，也很难确定病毒是通过接触物体表面呢，还是通过共享呼吸区域呢？来进行传播的，有的时候这种情况是很难区分的，所以在这区分之前呢，还是要谨慎。所以影响物体表面传播的变量呢有很多，包括了个人行为，比如说儿童在接触有病毒的物体表面以后呢，他们是不是会摸他们的脸？所以这种风险呢要看要视情况而定了。这并不是一个非黑即白的，有很多的确诊患者，他是把病毒带回家以后呢，才开始去想自己到底触摸了什么东西。纽约市政府的提醒了啊，这个下周一开始啊，就开始这个，呃，进行换别停车规定恢复了。那么过去已经很久了，那么周一开始的这个恢复呢，也包括了扫街时段要开始移车了啊，避免被开罚单。那么整个纽约市呢，进入了这个复工的第四阶段呢，是一个重要的标志。那么周内所有的地区呢，都进入了复工的最后一个阶段。那么零售业呢，本身已经复工了啊。我们知道，这顾客经常需要排队进店，但是复工的第四阶段呢，是大型的购物中心呢，还不可以，还在关闭呢。所以呢，广大的民众啊，现在要小心第二波疫情。这第二波疫情从哪里来的呢？从德州、从佛州、从亚利桑那州，他们的疫情看出来，他们这第二轮的疫情呢，多数是由于人为造成的。而这些州被感染的人群呢，很可能就通过了飞机啊、汽车啊这些交通工具，他到达纽约。那如果呢？纽约的民众呢，站在沙滩上呢？如果你，你在进行各种这个呃沙滩上的晒太阳啊，进行交流啊，有可能有很大的危险。而纽约市的植物园和动物园呢，它会以百分之三十三的容量啊开放。电影呢，电影、电视的户外制作的产业呢，也可以恢复了。而职业赛事呢，也可以在没有观众的情况下进行。但是堂食、博物馆和大型的购物中心呢，还是关闭的。所以呢？纽约市已经有超过了八千六百家餐厅和酒吧申请了户外餐厅的许可，那么呢，现在可以进一步的扩大户外餐厅，因为我们看在在法拉盛啊，在这个纽约大街上，你看到很多的越来越多的室外的户外的这个餐饮的座位。当然了，我们知道餐饮餐饮在户外吃饭呢，是不是在和这个尘土啊、这个汽车的废气一起吃啊？我们是不得而知。但是呢，确实是很多的商家呢，在马路上呢隔出了区域，获得了这个许可。啊，进行了一些围挡，那么出现了一些餐饮区。那么纽约市延长这种户外的餐厅的计划呢，是到十月三十一号。那么包括了什么曼哈顿啦，包括这个各种街道呢，出现了一些新的街道。但实际上呢，我看它对对于这个生意的增加呢，并没有很大的帮助，因为毕竟华人开的餐馆呢，主要现在是靠的是外卖，因为法律上不允许堂食。所以靠外卖呢，有的时候确实是连人工都无法覆盖，但是没有办法，为了生存，为了交房租，只能这么做。同时呢
，由于啊一些餐厅已经拿到了 PPP 的贷款，所以呢，他们还是需要鼓励啊大量的员工能够返岗，因为目前为止的员工的工资呢，实际上是由 PPP 是政府来支付的。那么虽然堂食不开放啊，那么户外餐厅的计划呢也延长到了十月底。那么就是说，目前我们知道华埠的这个餐厅啊，多数的赚钱都是靠堂食。那么使这个法拉盛啊、曼哈顿的很多的华埠的这个餐馆呢很失望。那么法拉盛的中餐馆呢，它有的时候它地片是非常紧的、非常窄，所以它呢不可能作为室外的这个餐饮，所以呢顶多放几张桌椅，而且还有时候妨碍行人的走路。所以怎么办呢？那么室内的用餐短时间内是不会实施的，所以呢导致啊政府可能在室外的批准方面啊更加的放宽和网开一面。那么很多的华人都说啊，他说他这几个月只做外卖，那么这几个做外卖的话，连人工费呢都赚不回来，损失呢是非常大的。所以呢，虽然他们已经为了随时开放堂食做准备，但是呢，可能要等一等。那么等的情况下，就会导致更多的餐馆出现了倒闭。那么很多的华人跑去曼哈顿去看看这些洋人的啊，他们这个操作是什么手法？但是他们回来以后发现呢，他受于由于这个位置和环境的限制呢。不可能在户外设置餐桌，有的时候很想坚持营业呢，但是很多人真的是挺不住了，他们可能就会短暂的关门了。那么如果那个华人这个餐厅逐渐的在关门呢，特别是华人的餐食，我们知道都是加热的啊，很少有些没有加热的，很少有些凉菜呀、啊，多数的还是要煎炒和烹炸。所以至于室外的堂食呢，对于食物的这个味道啊，还有食物的这个。被尘土、废弃污染的可能性呢，还是非常大的。所以目前，由于十月底不开放室内的堂食，那么对于整个华埠的这个餐馆影响是非常大的。那么所有的餐馆都在等待堂食，因为堂食才是真正的餐馆的主要收入。而中餐馆的食物用餐方式，它本身就不同于西方。那么这种西餐和华人的这个中餐是不一样的啊，同学们。户外的堂食呢，相对是有难度的。那么现在到十月三十一号，差不多还有好几个月嘛。那么你要等三四个月，那对于商家的挑战实在太大了。那么你靠外卖的生意呢，不足以负担房租、人工。那么餐馆如果每天都在亏钱的话呢，那么熬到现在呢，基本上很多餐馆就决定放弃了。所以我们看到街上很多的是要，呃，要出租的、供出租的、供转让的餐馆比比皆是。当然七月十五号啊。我们大家都知道，这个美国的《纽约时报》透露了什么？川普政府呢，考虑全面禁止啊，中国共产党员和他的家属赴美旅行，还可能撤销在美国的中国共产党员和家属的签证。那么，胡锡进呢，这几天成了众矢之的。他在七月十六号发的微博里面，连续用了“疯狂、邪恶、仇恨、邪教、犯罪、咬牙切齿、歇斯底里”的词语来批判美国，而且网上还传出这个胡锡进和川普在对骂的这个帖这个帖子。胡锡进七月十七号又发出了长微博，说给美国人上一课。他说：“中国党，中国共产党是谁？”他分析了中国共产党，说代表着这个巨大的群众的基础。美国以这个所有中国共产党员的作对，毫无疑问就是以中国人民作对。那么有的时候呢，所有的人读了胡锡进的这个言论呢，呃，如果你义愤填膺、积雪指上头的话呢，情绪不稳，那那你甚至有这个反对美国的冲动呢，基本上就上当了。那么你又是被政治韭菜阉割了。为什么呢？因为我们说胡金进啊，他所言的有九千三百万的党员，加上家属，背后有三亿人，加上亲属关系，可以联系到半个中国社会。这些固然是事实啊，但确实也是中国共产党的执政的强有力的根基。但是稍微注意一下，就不不难发现啊，这胡金进耍了一个花招，他故意偷换了个概念，他用整体代替了部分，用九千三百万党员啊代替了可能会受到制裁影响的那极小的一部分人。心智正常的人都用脚趾头都能想到啊，受到制裁影响的不会是九千三百万全体党员啊。比如说啊，二零一八年，中国的赴美的签证总人数是二百九十万的游客。那么两二零一九年的数据呢没有查到，但是呢，大概其啊下降了百分之九点六，大概是二百六十多万。那么来自美国国土安全部的数据表明啊，一九八零年到二零一二年，那么中国人呢获得美国绿卡的人数呢总数是一百六十三万人。平均每年是五万人，按照这个平均数补足了二零一三年到二零一九年共七年的数据，差不多是三十五万人。推测呢，从一九八零年到二零一九年呢，一共有一百九十八万中国人获得美国绿卡，就不算国籍啊。
，另外在美国还有四十万的中国的留学生。那么三个数字之和是大概是五百万人，包括了香港人。那么这些人呢，他都会受到签证限制的直接影响吗？当然不会啊，因为这些人里不可能每个人都是党员。那如果你按照党员的数量，占全国数亿人口百分之六的比例来算呢，党员数量大概是拿五百乘以百分之六呢，三十万人，仅占全体中国共产党员的百分之零点三。那考虑到党员是社会的中间力量，党员的收入高，消费能力强，赴美的意愿强烈，那么这五百万人中党员，打个比方，百分之五十是党员，也不过是占了中国全体党员的百分之二点七。所以呢，这就是受签证限制影响的实际人数。他们仅占党员的极小的比例，这还仅仅是九千三百万党员的比例来算的。那如果按照胡锡进的三亿家属乃至全国十五亿人口来算呢？这个比例简直小到可以忽略不计。那既然如此的话，那怎么能说美国政府在跟全体的党员作对呢？怎么能说跟全体中国人民作对呢？所以呢，你又可悲的被代表了。党员中啊，其实我们知道掌握权力的只是其中一小部分，其他绝大部分的党员工作生活是在基层。是普通的老百姓，党员只是生活方式。他们在美国没有资产，没有亲属，没有小三儿，没有机会去美国的旅游购物。他们跟美国没有一美分的关系。那么美国根本就不是针对他们，也没办法针对他们。那么胡锡进呢，故意偷换概念呢，用一小撮人的利益呢，来绑架了全体的党员，乃至全体的中国人民。他的用意很险恶。那如果美国针对党员实施签证和入境限制，哪些人受影响呢？无非是下面几种啊。你看，第一种贪官，所谓的贪官是把民脂民膏转移到美国啦，是吧？持有大量的美元资产啦。第二是裸官，这些人独自在国内做官呢，家属全部在美国，对吧？获得了美国的绿卡甚至国籍。那么第三呢是裸狗，那么当然这裸狗是基本上是属于叫做自干舞了。我看到很多的自媒体啊，他基本上也是自干舞，也是不是拿了钱了还没拿钱了？但是他们的背景是可疑，是不是也是党员呢？不清楚。那么第一和第二呢，可能会有部分重合，但是真正受影响的无非就是这些人。所以胡锦记为什么气急败坏呢？究竟为了谁呢？你就一目了然了。那么你不能打着全体的党员甚至中国人民的幌子来激发全面的反美情绪。你换狗粮也好，那谢思问也罢；那么为自己壮胆也好，那为大家洗脑也罢。那么胡锡进表达的，这不是全体的党意，也不是主流的民意。他无非就想绑架全体共产党，把全体党员和全国人民当枪使，来达到维护一小撮人的利益的目的。这种老套路啊，久经考验的中国人民啊，眼光是雪亮的，早已经屡见不鲜了。所以胡锡进呢，这种心情是可以理解的。但是如果你有点良心的话呢，希望你考虑到绝大多数党员的感受，你要考虑到这个六亿月收入不到一千人民币的群众的感受，还有泡在水里个把月的南方大面积的。受灾群众的感受好不好？美国真正他们有什么用呢？所以呢，当我们听到让暴风雨来得更猛一些吧，简直有点可笑。因为为什么？因为在九千三百万党员啊，他们搭成的屋檐下，他们想把十五亿人民当成了人肉盾牌，在任何风雨中不怕是不怕。那么你有很多的代价可以付出。那么胡锡进说啊，他想。这个说美国是冷战思维，是一种反人类的犯罪。历史不是瞎子，如此疯狂的毒化二十一世纪会得到报应。但是，很大的问题就在于他的思路，他为什么跳得这么激烈？那么，到底为什么美国要针对当下的党员或者他的群众进行一些制裁呢？那么，胡锡进呢？已经成了众矢之的。我们看到网上的帖子在和川普进行对骂，有的时候他这个我们不谈资格啊，那么结果川普还真的是反过来真的跟他对骂，所以导致呢胡锡进的这个呃这个这个名名气啊一下子在美国传播开了，那么所有的人呢把他当成目标。那么胡胡锡进所说的话啊，包括他的计算啊，又犯了一个最大的错误。他最大的错误就是他又是莫名其妙的代表全国人民。又莫名其妙的代表了全体党员，又莫名其妙的代表了这个所有的华人，这是很奇怪啊。那么，中国是中国啊，美国老在强调啊，中国是中国，你过了个管家，管家是中国共产党啊，做成一个政府来管理中国人民，中国人民过得好，那么说明中国共产党管得好。那么你不可以在这个出现了大难临头的时候呢，来突然用十五亿的人民啊，用人来作为挡箭牌，来作为这个绑架他们。来跟美国叫板，所以中国
呃，所谓的呃代表啦，啊，广大的共产党代表了广大的人民呢，其实胡思胡锡进本身是没有资格的。我们知道中国没做什么啊，没、嗯、也没有什么这些年的发展是非常好的啊。中国从来也不会做错什么。中国有五千年的特产文化，有有壮丽河山，有这个勤劳的人民，有呃朴实友善的民族性格，这是我们在从小到大一直受到教育得到的。那么中国和美国呢，也有深厚的感情和友谊。那么，从美国建国之时呢，也有这个中国的沿海百姓呢，亲戚外国到美国来定居生活，来跑去美国来给他们建铁路。那美国内派传教士呢，跑去中国啊，远涉重洋，跋山涉水到中国去传教行医。那么，中美是有很好的关系的。那么，这是局限于中国的人民和美国的人民，包括呢美国的制度呢，它允许一定的范围、一定的时间，让中国的制度呢自我发展。但是目前呢？美国人失望了，美国人觉得被骗了，美国人觉得从一九四几年开始就被骗了，所以这种心情我们大家是应该可以理解的。那么现在能做的事情是什么？能够啊，广大的中国人民啊，还是不要趟这个浑水也好。那么我认为这个在美国的华人呢，也不要趟这个浑水。那么现在呢，无论胡胡锡进怎么交换，那么所有的选项都在白宫的台面上。那么川普早晚会采取行动。那么这种行动呢？可能是进微信、进抖音，可能是进签证。那么，无论任何一种措施，实际上都针对的不是中国人民。派 TV， 我们明天见，欢迎订阅。